वेल एज माय डियर फ्रेंड्स प्रे विद्यार्थी व तसेच माझे मित्रांनो आपण चेन दवायचा प्रकार आपण पाहत आहोत एक अगोदरचा जो व्हिडिओ बनवला होता त्याच्यामध्ये पार्ट फर्स्टमध्ये असेरेटिव्ह सेंटेन्स चेन दवाईस कशा पद्धतीनं करतात मी तुम्हाला ते शिकवलं होतं आज आपण काय करायला लागलो टुडे वी आर गोईंग टू लर्न हाऊ टू डू द प्रोसेस ऑफ हाऊ टू डू चेंज वाईस ऑफ इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस अज्ञार्थी वाक्याचं चेंज वाईस कसं करायचं आजचा आपला भाग कोणता आहे इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचे चेंज वाईस हां इम्परेटिव्ह सेंटेन्स हां इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेसचे जे काय सी व्ही इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचे चेन द वाईस त्याच्या अगोदर आपण समजून घ्या की इम्परेटिव्ह सेंटेन्स कशाला म्हणायचं सेंटेन्सेस कशाला म्हणायचं दो सेंटेन्सेस वी स्टार्ट फ्रॉम व्ही वन आर कॉल्ड इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस ज्या वाक्याची सुरुवात वर्ड होत असते म्हणजे व्ही वन होत असते त्या वाक्यांना म्हणायचं अज्ञार्थी वाक्य किंवा त्याला म्हणायचं इम्परेटिव्ह सेंटेन्स किंवा दुसरी व्याख्या आपण अशा पद्धतीने करू शकतो की ज्या वाक्याची सुरुवातच क्रियापदान होत असते त्यास म्हणायचं इम्परेटिव्ह सेंटेन्स किंवा ज्या वाक्यातून आज्ञा दिली जाते काय म्हणतो आपण ज्या वाक्यातून आज्ञा दिली जाते विनंती व्यक्त केल्या जाते किंवा ज्या वाक्यातून सांगितलं जातं तर थोडक्यात आपण असं समजून घ्यायचं आज्ञार्थी वाक्य लवकरात लवकर कळण्यासाठी ज्या वाक्यातून आज्ञा दिली जाते त्या वाक्यास म्हणायचं आज्ञार्थी वाक्य ओके तर आज्ञार्थी वाक्य तुम्हाला कळलेलं आहे ओके तर हा मुद्दा आपला इथं एक थोडक्यात संपवून टाकतो तर आता आज्ञार्थी वाक्य तुम्हाला कळलेलं आहे तर मला एक एक थोडासा एक प्रकार एक महत्वाचा आहे याच्यामध्ये सांगतो वर्बकडे आपण थोडंसं जाऊया वर्बचे दोन प्रकार आहेत जरा टू टाईप्स ऑफ वर्ब वर्ब म्हणजे काय म्हणतो ॲक्शन वर्ड इज कॉल्ड आहे त्याला आपण वर्ब म्हणतो क्रिया दर्शवणाऱ्या शब्दाला आपण क्रियापद म्हणतो क्रियापदाचे दोन प्रकार असतात एक आहे पहा क्रियापदाचे दोन प्रकार एक आहे ट्रान्झिटिव्ह वर्ब म्हणायचं ट्रान्झिटिव्ह वर्ब म्हणायचं आणि दुसरं जे असतं इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब म्हणजे सकर्मक क्रियापद आणि अकर्मक क्रियापद ज्या क्रियापदासोबत कर्म असतं त्याला म्हणायचं सकर्मक क्रियापद आणि ज्या क्रियापदासोबत कर्म नसतं त्याला म्हणायचं अकर्मक क्रियापद हे आम्ही काय शिकतो कारण हे आपण इम्पोरेटिव्ह सेंटेन्समध्ये याचा काही ठिकाणी रोल आहे आपल्याला त्या गोष्टी समजून घ्यायच्या म्हणून एक कर्माचे प्रकार सॉरी क्रियापदाचे प्रकार सांगितले देर आर टू टाईप्स ऑफ वर्ब आहे ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आणि इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब सकर्मक क्रियापद आणि अकर्मक क्रियापद ज्या क्रियापदाला आपण जर इफ यू आस्क क्वेश्चन टू द वर्ब बाय युझिंग वॉट ऑर बाय युझिंग होम जर क्रियापदाला आपण वॉट किंवा होमनं जर प्रश्न विचारला उत्तर जर आलं तर आपण समजून घ्यायचं दॅट इज अ ट्रान्झिटिव्ह वर्ब म्हणायचं त्याला सकर्मक क्रियापद म्हणायचं ओके तर मला असं वाटतं तुम्हाला ती पण गोष्ट लक्षात आलेली असेल तर आता आपण काय करणार आहोत इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचं चेन दवाय त्याच्यातला पहिला प्रकार आपण समजून घेणार आहोत इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस हा मी शॉर्टकटमध्ये काही गोष्टी सांगत जाईल ते लक्षात घ्या काय म्हणतो मी इम्परेटिव्ह बघा इम्परेटिव्ह सेंटेन्स किंवा इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस काय म्हणतो इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस विथ विथ काय विथ ट्रान्झिटिव्ह वर्ब हां इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस आहे पण ते वर्ब कशा पद्धतीचे इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस विथ ट्रान्झिटिव्ह वर्ब अशा प्रकारच्या वाक्या सकारात्मक क्रियापद असलेल्या वाक्यांचं आपण काय करणार आहोत आज्ञार्थी वाक्यांचं आपण चेंज दवाईस करणार आहोत काय म्हणतो इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस विथ ट्रान्झिटिव्ह वर्ब या वाक्याचं आपण चेंज दवाईस करणार आहोत तर त्याचं आपण आता उदाहरण या ठिकाणी घेणार आहोत आता पहा टीच टीच हिम द लेसन टीच हिम द लेसन आता मुलांना या ठिकाणचे मी ते विद्यार्थ्यांना हे एक जे वाक्य घेतलं ना तर एक सत त्या वाक्याकडे आपण थोडं लक्षात घेऊया अरे टीच हे काय क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे म्हणजे आम्हाला कळलं दिस इज ए इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आहे आज्ञार्थी वाक्य आहे म्हणजे क्रियापदाने त्याची सुरुवात झालेली आहे त्याला मी प्रश्न विचारला मी सहज तुम्हाला या ठिकाणी विचारतो वॉट टीच काय द लेसन या ठिकाणी आपण त्याला म्हणूया डी ओ म्हणू या त्याला म्हणतो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणतो हुम टीच कुणाला शिकव कुणाला शिकवा हिम त्याला शिकवा म्हणजे या ठिकाणी काय म्हणतो आय ओ आहे तर आता एक सर्वसामान्यपणे आपण काय करतो की कॉमन टीचर पण काय मुलांना शिकवतात कशा पद्धतीनं अरे ते इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आहे आज्ञार्थी वाक्य आहे आणि ते वर्गणं सुरू झालेलं आहे तर मग तुम्ही डायरेक्ट काय करा म्हणतात त्या ठिकाणी यू आर ऑर्डर्ड किंवा यू आर टोल्ड किंवा यू आर रिक्वेस्टेड यू आर ऑर्डर्ड टू टीच हिम द लेसन हे अशा पद्धतीचं उत्तर सांगितलं जातं परंतु मला तुम्हाला महत्वाची गोष्ट ही सांगायची यू आर ऑर्डर्ड यू आर रिक्वेस्टेड कुठं वापरलं जातं ते पण मी तुम्हाला पुढं सांगतो परंतु या वाक्यामध्ये 
या वाक्यामध्ये दोन ऑब्जेक्ट आहेत आणि ऑब्जेक्ट असताना त्या वेळेस आपण यू आर ऑर्डर टूचा वापर यू आर ऑर्डर वगैरे त्याचा वापर नाही करायचा तर या ठिकाणी या सूत्रानुसार आपण वाक्य करूया ते आता वाक्य बघा टीच हिम द लेसन त्याला धडा शिकवा या वाक्याचा अर्थ अशा पद्धतीने झालेला आहे आणि त्याचा अर्थ काय त्याला धडा शिकवा तिला धडा शिकवा हे अशा पद्धतीचे इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स आहे त्याचं चेंज वाईज कसं करायचं तर तुम्हाला हे किती या ठिकाणी सांगितलं हे काय आयो आहे आणि हे काय डीओ आहे आणि क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे तर त्याचं एक सरळ सरळ आणि सोप 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 सूत्र सांगतो याचा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवायचा लेट प्लस ओ प्लस बी प्लस व्ही थ्री प्लस डॅट डॅट डॅश आपण टाकून द्यायचं बस या पद्धतीनं आपण त्याचं चेंज वाईज करायचं आता पहा सुरुवात काय म्हणतो फॉर्म्युला कसा टाकला लेट प्लस ओ प्लस बी प्लस व्ही थ्री आणि प्लस हाँ लेट प्लस ओ प्लस बी प्लस वी थ्री या फॉर्म्युलानुसार अपन कराया लगलो आता हम गंमत अभी है कि दोन ऑब्जेक्ट आए तो मैं आता दोन ऑब्जेक्ट आया कस कर संगत आता तथा एच या वाक्याच सर अपन यठिका सूत्रानुसार टा लेट हाँ आता ऑब्जेक्ट अपन को घेर तो यठिका डीओ नवाच ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेट द लेसन आप अशा पद्धति ने लेट द लेसन बी तैमे घेट लेट द लेसन बी लेट प्लस ओ प्लस बी प्लस वी थ्री हाँ पूरा अपन टाकूत का लेट द लेसन बी क्रियापदाचं नेहमी काय असं तिसरंच रूप असतं हे टीचं तिसरं रूप काय टॉट लेट द लेसन बी टॉट लेट द लेसन बी टॉट हे वाक्य इथं संपलेलं एवढं आता राहिला प्रश्न कोणता याच्यामध्ये हिम राहिलेला आहे मग आता हिम राहिलेला आहे म्हणल्यानंतर काय करायचं हिम काय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे तर ते वर्बच्या तिसऱ्या रूपाच्या नंतर तिथं आपण काय करायचा टूचा वापर करायचा आणि ते जे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असतात ते जशाला तसं आपण त्या ठिकाणी ठेवून द्यायचं उत्तर काय झालं त्या ठिकाणी आता Let the lesson be taught to him. Hmm? Let the lesson be taught to him. माता या सूत्रा मधे क्या घर में रहमिया ठीक है नहीं? O A T T two सा ऊपर केला देखा नंतर अपन I O सा ऊपर केला अच्छा पद्धति ना अपने वाक्य से चेंज दबाए इसके लिए. Let plus अतः O A है. Let plus O A है मुझे किधर अभी I O घेर ले indirect object है अभी इधर D O घेर से. बगा मुलानो सूत्र का है केला. Let plus D O plus B plus V three plus two plus I O. Let the lesson be taught to him. ही एक प्रकारे तुम्हाला त्या वाक्याचं चेंज वाईज शिकवलेलं आहे टीच हिम द लेसन या वाक्याचं चेंज वाईज कसं त्या सूत्रानुसार केलेलं आहे आता दुसरा प्रकार पाहायला लागलो आपण कोणता तर इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब असलेले अशा प्रकारच्या वाक्यांचा आता हे कोणतं घेतलं तर इम्पॉर्टिव्ह सेंटेन्सेस कुठल्या वाक्याचं घेतलं आपण ट्रान्झिटिव्हचं घेतलं आहे ना आत्ताचं सकारात्मक क्रियापद आहे ना आता आपण काय करणार आहोत इम्पॉर्टिव्ह सेंटेन्सेस कुठल्या प्रकारचे इम्पॉरेटिव्ह सेंटेन्सेस विथ काय विथ इन ट्रान्झिटिव्ह वर अकर्मक इन ट्रान्झिटिव्ह वर अकर्मक क्रियापद असलेल्या वाक्यांचा आपण चेंज वाईज करायला लागलो आता उदाहरण दाखल आपण या ठिकाणी वाक्य अशा पद्धतीचे घेऊया वेट फॉर मी बघा याच्यामध्ये आता ऑब्जेक्ट वगैरे नाही वेट फॉर मी माझी वाट पहा अशा पद्धतीचं एक वाक्य आहे आता वेट फॉर मी आता तुम्हाला वाक्यातून काय अर्थ लक्षात येतो वेट फॉर मी म्हणजे माझी वाट पहा म्हणजे हे थोडंसं विनंती वाक्यक असं वाक्य वाटतं गो अवे निघून जा हे असं काय निघून जा एक आज्ञा वाटते याच्यामधून तर हे दोन वाक्य आपल्या समोर आहे त्याच्यामुळे हे इन्ट्रान्झिटिव्ह आहे त्याच्यामध्ये हे ट्रान्झिटिव्ह वर्ब नाही वेट हे ट्रान्झिटिव्ह वर्ब नाही गो हे ट्रान्झिटिव्ह वर्ब नाही क्लाइम्ब हे ट्रान्झिटिव्ह वर्ब नाही स्वीम हे ट्रान्झिटिव्ह वर्ब नाही मग आता इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब असलेल्या इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सच्या चेंदावाईस कसं करायचं याची सुरुवात वर्णच झालेली आहे तर सरळ सरळ वाक्याच्या सुरुवातीला काय वापरलं सांगितलं इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स विथ इन ट्रान्झिटिव्ह वर वी आर मेकिंग काय म्हणायचं चेंज वाईज आपण त्याचं चेंज वाईज करत आहोत तर त्याचा नियम तुम्हाला थोडक्यात सांगून टाकतो अशा प्रकारचे इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब असलेल्या वाक्यांचं चेंज वाईज करण्यासाठी सरळ सरळ वाक्यानुसार काय करायचं यू आर एक तर टाकून द्यायचं यू आर ऑर्डर टाका किंवा यू आर रिक्वेस्टेड टाका किंवा यू आर टोल्ड टाका हे वाक्यानुसार तुम्हाला त्या ठिकाणी उपयोग करायचा आहे आता वेट फॉर मी माझी वाट पहा म्हणल्यानंतर तुम्ही काय करणार या ठिकाणी वाक्याच्या सुरुवातीला काय करणार सरळ तुम्ही टाकणार त्या ठिकाणी यू आर रिक्वेस्टेड विनंतीच करतो ना आपण यू आर रिक्वेस्टेड पुढचं वाक्याचं असाल तसं टू टाकून यू आर रिक्वेस्टेड वेट फॉर मी संपलं तुमचं चेंज वाईस काय वापरलं आपण यू आर रिक्वेस्टेड आता हे रिक्वेस्टचं वाक्य वाटतं ना या ठिकाणी वेट फॉर मी माझी वाट पहा मग आपण कसं वापर केला यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर मी तुला विनंती केल्या जाते 
कशाशी टू वेट फॉर मी माझी वाट पाहण्याची तर मग या ठिकाणी युआर रिक्वेस्टेडचा वापर केला तुम्ही वाक्यानुसार वापरायचं त्या ठिकाणी गो आवे असं कोणीतरी आता रागामध्ये वगैरे म्हणलेलं आहे तर आज्ञा दिलेली आहे तर सरळ या वाक्याच्या सुरुवातीला टाकून द्यायचं यू आर काय यू आर ऑर्डर्ड कशाची यू आर ऑर्डर्ड आणि टूचा वापर करायचा आहे यू आर ऑर्डर्ड आणि टूचं वाक्य जशाला तसं यू आर ऑर्डर टू गो आवे तुला आज्ञा दिली जाते जाण्याची यू आर ऑर्डर टू गो आवे हे अशा पद्धतीचं आपण इम्पर्युटिव्हचं चेंज वाईस आपण केलं या वाक्याचा सेन्स कशा पद्धतीचा आहे वाक्य कुठल्या प्रकारामध्ये यायला लागलं त्याचा सेन्स समजून घ्यायचा आणि त्यानुसार आपण यू आर ऑर्डर असेल किंवा यू आर रिक्वेस्टेड वगैरे वगैरे अशा पद्धतीचा वापर वापरू शकतो आता टोल्ड कुठं वापरायचं असेल तर ते वाक्य जर सौम्य असेल तर ते तर त्या ठिकाणी तुम्ही त्या ठिकाणी टोल्डचा तुम्ही त्या ठिकाणी वापर करू शकता आता मुलांना याच्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो एक डोंटचा एक प्रकार येतो याच्यामध्ये आता डोंट कम अगेन परत येऊ नकोस डोंट कम अगेन आता आपला कोणी मित्र जवळचा वगैरे असेल तर अशा पद्धतीच्या वाक्याचं चेंद वाईस करायचं तर आता मित्राला आपण आज्ञा वगैरे करत नाही आपण सांगत असतो मग अशा वेळेस काय करायचं सरळ आता या ठिकाणी आपण टोल्ड म्हणूया मग आता या ठिकाणी बघा ना वाक्यानुसार यू आर टोल्ड तुला विनंती केल्या सॉरी यू आर टोल्ड तुला सांगितल्या जातं एक बदल झाला यू आर टोल्ड यू आर रिक्वेस्टेड यू आर ऑर्डर असा वापर केला हे असं डोंटच्या वाक्यामध्ये फक्त बदल करायचा डोंटचं रूपांतर नॉट टूमध्ये करून घ्यायचं बस संपलं जोड शब्द काय म्हणायचं नॉट टू आणि पुढचं वाक्य जशाला तसं हे झालं पाहायचं चेन द वाईस किती सोपं आहे यू आर ऑर यू आर ऑर्डर नाही यू आर टोल्ड आणि डोंटचा बदल काय केला नॉट टू केला यू आर टोल्ड नॉट टू कम अगेन यू आर टोल्ड तुला सांगितलं जातं नॉट टू कम अगेन परत न येण्याचं हे झालं पाय या ठिकाणी काय चेन दवाई झालं कशाचं झालं इम्पर्युटी सेंटेन्स ई ट्रान्झिटिव्ह वर्कचं आपण चेन दवाईस केलं तर याच्यातले मला असं वाटतं तुम्हाला दोन्ही प्रकार समजले मुलांना कधी कधी परीक्षेमध्ये अशा प्रकारचे काही वाक्य येतात की एक लेट एक नावाचा प्रकार आहे तर लेटचे दोन प्रकार आहेत इथे पहा लेटनं सुरुवात होणारे जे वाक्य असतात त्या वाक्याचं आपल्याला चेन दवाई शिकायचं आहे आता लेटमध्ये सुद्धा प्रकार आहेत लेट म्हटला मी प्रकार काय म्हणतो लेटच्याच वाक्याचं चेन दवाई शिकवणार पण त्याला म्हणणार मी प्रकार एक याच्यामधलं काय लेटमधला काय प्रकार एक लेटच्या वाक्याचं मी तुम्हाला शिकवायला लागलो तर प्रकार एक जो आहे त्यातलं एक उदाहरण घेतो आणि उदाहरणानुसार तुम्हाला ती गोष्ट सांगतो आता पहा खरी खरी गंमत कशी आहे त्याच्यामध्ये लेट मी सॉल्व द लेट मी सॉल्व द प्रॉब्लेम आता या वाक्याचा अर्थ जर आपण जसं लेट मी सॉल्व द प्रॉब्लेम म्हणजे आता लेटचा अर्थ खरोखर ते अलाव सारखा आहे म्हणजे मला परवानगी दे लेट मी सॉल्व द प्रॉब्लेम मला प्रश्न सोडवण्याची परवानगी दे असा त्याचा खरोखर तशा पद्धतीचा अर्थ होतो मग आता हा लेटचा एक प्रकार आहे दुसरा एक लेटचा प्रकार शिकवणार आहे मग याच्यामध्ये देखील आपण पाहितलं याला वर्ब सारखा आता लेट म्हणजे वर्बच आहे अलाव सारखा आहे मग हे या ठिकाणी हे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे या ठिकाणी हे क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे या ठिकाणी लेट मी सॉल्व द प्रॉब्लेम आणि हे काय आता प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम हे ते डी ओ व्हॉट सॉल्व आल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं अरे ते डी ओ आहे मग आता या वाक्याचा आपल्याला चेंज वाईज करायचा आहे तर याचं एक सूत्र सांगतो तुम्हाला त्या सूत्रानुसार तुम्ही जाऊ शकता हेच सूत्र घ्यायचं लेट प्लस ओ प्लस बी प्लस व्ही थ्री इथपर्यंत आपण येऊया सोपं सोपं आहे काय सांगितलं लेट प्लस ओ प्लस बी प्लस व्ही थ्री प्लस बाय आणि प्लस यस आता मुलांना बघा आपल्याला कशा पद्धतीनं करायचं हां लेटला लेटच्या ठिकाणी ठेवून दिलं आपण लेट आता ऑब्जेक्ट कोणतं घ्यायला लागलो मी डी ओ घ्यायला लागलो लेट द प्रॉब्लेम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट घ्यायला लागलो लेट द प्रॉब्लेम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट घ्यायला लागलो लेट द प्रॉब्लेम हे इथं डी ओ लेट द प्रॉब्लेम क्रियापदा तिसरं रूप घ्यायचं त्यानंतर बी घेऊ ना लेट द प्रॉब्लेम बी क्रियापदा तिसरं रूप काय सॉल्व्ह लेट द प्रॉब्लेम बी सॉल्व्ह लेट द प्रॉब्लेम बी सॉल्व्ह कुणाकडून माझा या ठिकाणी लेट मी म्हणजे मी प्रश्न सोडवणार आहे मी अडचण सोडवणार आहे मला परवानगी दे मग बाय सब्जेक्ट काय बाय मी इतकं वाक्य सोपं आहे काय उत्तर घेतलं आपण त्याचं लेट द प्रॉब्लेम बी सॉल्व बाय मी सूत्र कोणतं होतं लेट प्लस डी ओ प्लस बी प्लस व्ही थ्री प्लस बाय प्लस यस आहे आता यस म्हणजे या ठिकाणी यस कोणतं आलं आहे मी आहे मी म्हणजे कोणतं या ठिकाणी आपण म्हणूया आय ओ आहे तर मला असं वाटतं की तुम्हाला याही वाक्याचा लेट म्हटला हा एक प्रकार झाला ज्याच्यामध्ये की इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे ज्याच्यामध्ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे अशा प्रकारच्या वाक्याचं चेंद शिकवलं लेट प्लस डी ओ प्लस बी प्लस व्ही थ्री प्लस बाय प्लस यस आहे यस म्हणजे सब्जेक्ट म्हणून आपण त्याला घ्यायला लागलो कोणाला आय ओ ला मग आता लेट द प्रॉब्लेम बी सॉल्व्ह बाय मी मला असं वाटतं हा प्रकार तुम्हाला समजलेला आहे लेट म्हटला आता लेट म्हटला जो दुसरा प्रकार आहे तो एक मी तुम्हाला सांगतो हे सोपं सोपं आहे 
हाँ आता पहा अतिशय सोप लेट मटला प्रकार दोन तुम्हारा शिकवना है लेट मटला प्रकार दोन मी तुम्हारा शिकवना है तैमे सोप सोप है हा प्रकार आता बगा लेट हिम गो आता हे अर्थ का होता लेट हिम गो मे जाऊ दया लेट का अर्थ अलाव प्रमाण से तो मुला मित्रों ठिकाने फ्त का तो लेट का पहला प्रकार ते दोन ऑब्जेक्ट होते तो मैं प्र प्रकार कल ये कशा पद्धति से इन ट्रांजिटिव वर्ब है पहले को तो ट्रांजिटिव वर्ब होता आता जो को इन ट्रांजिटिव वर्ब है गो इन ट्रांजिटिव वर्ब है क्लाइम इन ट्रांजिटिव वर्ब है तो या वक्या चेंद वैस कस कर तो सोपी सोपी पद्धत तुम्हारा संगत बता तो लेट हे जे लेट का जो प्रकार है यह वक्या एक सोपी पद्धत है फिर एक समझू घे जे दिशा लगल तो तुम्हें इनडाइरेक्ट ऑब्जेक्ट सारा तुम्हें समझू शकता मत हिम जर आल हे आय ओ है क्रियापदाच पैल रूप है मैं अस ज्यास वक्याल तो वेस य वक्याच कस चेन दवाइस कराए इन ट्रांजिटिव वर्ब आया वक्याच सरल हा हिम का बदल ही करूँ घया सरल एक वाक्य रचना पाठ कर टाका शूड बी अलाउड ये अर्थ तो सो शूड बी अलाउड बै के हिम का बदल ही के हर का बदल शी अस का बदल वी डेम का बदल डे मी का बदल आय कराएँ शूड बी अलाउड टाकून दयाच मे ही शूड बी अलाउड मग सरल सरल तेजनतर टू टाकून दयाच आ क्रियापदाच पैल रूप मैं अपने सूत्र कशा पद्धति बनवता है अपने कहीं ना अपन यठिका अशा पद्धति सूत्र बनू शको आय ओ प्लस शूड बी प्लस व्ही थ्री प्लस टू प्लस व्ही वन मजे लेट हिम गो या वाक्याच चेन दवाइस ही शूड बी अलाउड टू गो मे तला परवांगी दिली गेली पाहिजे कशा की जाने की तो ये अशा पद्धति ने लेट का दोन प्रकार प्रकार दोन प्रकार एक आहले दोन प्रकार अशा पद्धति तुम्हारा मैं चेन दवाई शिकवल मटत कि तुम्हारा नक्की छान पद्धति ने समझले अल का अड़चणी आती तो माला तुम्हें फोन करू शकता कि व्हाट्सअप मध्यम विचारू शकता जर तुम्हारा वीडियो नक्की आवड़ेला अल तो लाइक करा सब्स्क्राइब करा और बेलाइकला क्लिक करा ओके थैंक यू